welcome to nursing education in this video talk about the alzheimer disease now see the introduction alzheimer disease is a degenerative brain disorder of unknown etiology जो एल्जाइमर डिसीज़ है यह एक डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में वो डिजेनरेट होने लगते हैं बट इसका जो एटियोलॉजिकल फैक्टर है कि ये किस वजह से कॉज हुआ है वो अभी तक अनोन है विच इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमेंशिया और इसकी वजह से क्या होता है कि ये डेमेंशिया कॉज करता है और ये डेमेंशिया के कंडीशन में भी लीड होता है एल्जाइमर डिसीज इसकी वजह से जो व्यक्ति होता है जो पर्सन होता है उसमें क्या होता है कि वो पागल जैसा बिहेव करने लगता है उसकी जो मेंटल अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है और वो कुछ भी चीज़ सोचने समझने में अवेलेबल नहीं होता है दैट यूजली स्टार्ट इन अ लेट मिडिल एज और ओल्ड एज ये कब स्टार्ट होता है ये लेट मिडिल एज और ओल्ड एज में ये स्टार्ट होता है रिजल्ट इन अ प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस इम्पेयर्ड थिंकिंग डिसऑरियटेशन एंड चेंज इज अ पर्सनैलिटी एंड मूड इसकी वजह से क्या होता है कि ये डिजनरेशन शो होता है और इसमें जो हमारी मेमोरी थिंकिंग है वो बहुत ही लॉस होने लगती है इम्पेयर्ड थिंकिंग वो कुछ भी चीज़ सोचने समझने में अवेलेबल नहीं होता है और उसकी पर्सनालिटी एंड जो मूड होते हैं वो बार बार चेंज होने लगते हैं डिसऑरियटेशन मेथड में और इस वजह से क्या कॉज होता है एल्जाइमर डिसीज कॉज होता है There is a degeneration of brain neurons, especially cerebral cortex, and presence of neurofibrillary tanks and plaque-containing beta amyloid cell. इसमें क्या होता है कि जो हमारे brain neurons होते हैं, especially जो cerebral cortex होते हैं, उसमें degeneration formation होने लगता है, वो degenerate होने लगता है हमारा neurons. और क्या करता है कि neurofibrillary tanks का formation करता है जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसमें टैंक्स का फॉर्मेशन करता है यही टैंक क्या करता है कि प्लेग में कंटेन प्लेग का कंटेनिंग करता है इसमें प्लेग का डेवलपमेंट होने लगता है और जो बीटा एम्ब्लॉइड सेल्स होते हैं ये स्पेशली लार्ज मेम्ब्रेन प्रोटीन सेल्स होते हैं और ये स्पेशल रोल प्ले करते हैं न्यूरोन्स के ग्रोथ में और उसके रिपेयर में बट लेटर लाइफ एज मतलब आज जब एल्ड्री एज कॉज होता है तो जो ये बीटा एमोलॉइड सेल्स होते हैं ये हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी होती है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है नाउ सी दी डेफिनेशन एल्जाइमर डिसीज इज अ क्रोनिक इरिवर्सिबल डिसीज दैट अफेक्टेड द सेल ऑफ द ब्रेन एंड कॉजेज इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो एल्जाइमर डिसीज होता है ये क्रॉनिक इरिवर्सिबल डिसीज है ये रिवर्सिबल नहीं होते ये इरिवर्सिबल होते हैं और ये ट्रीट नहीं होते हैं दैट अफेक्टेड द सेल ऑफ द ब्रेन और ये क्या को अफेक्ट करता है जो हमारे न्यूरोन सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन में उसको अफेक्ट करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि इम्पेयरमेंट हो जाता है जो हमारे न्यूरॉन्स में ब्लड का सप्लाई होता है वो इम्पेयरमेंट हो जाता है इम्पेयर्ड हो जाता है जिसकी वजह से जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है वो सही से नहीं हो पाती है और इसकी वजह से एल्जाइमर डिसीज कॉज होता है नाउ सी दी नेक्स्ट डेफिनेशन एल्जाइमर डिसीज इज अ ब्रेन डिसऑर्डर विच ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द एबिलिटी टू रीजन इमेजिन एंड लर्न जो एल्जाइमर डिसीज होते हैं ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है ऑलरेडी यू हैव लर्न एंड ये क्या करता है कि ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय ये धीरे धीरे क्या को डिस्ट्रॉय करता है ये हमारे जो लर्निंग अवेलेबिलिटी होती है उसको और जो हमारे माइंड में जो भी इमेजिन करने की किसी भी चीज़ को जो क्षमता होती है वो सबको ये डिस्ट्रॉय करता है और इस वजह से क्या कॉज करता है कि ये एल्जाइमर डिसीज क्रोनिक एल्जाइमर डिसीज कॉज करता है नाउ सी दी रिस्क फैक्टर 
तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो डाउन सिंड्रोम होने की वजह से एल्जाइमर डिसीज कॉज करेगा फैमिली हिस्ट्री क्योंकि ये फैमिली हिस्ट्री इसमें लेना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हेरिडिट्री डिसऑर्डर भी होते हैं अगर किसी एल्ड्री एज पीपल को फैमिली मेंबर में अगर एल्जाइमर डिसीज कॉज हुआ है तो उनके आने वाले जो जनरेशन रहते हैं उनको भी ये कॉज होने के चांसेस होते हैं क्रोनिक हाई बीपी बहुत ही ज़्यादा जो हाई बीपी वाले पेशेंट होते हैं जिसका बीपी बहुत ही हाई रहता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता ये उनको कॉज होने के चांसेस होते हैं हेड इंजरी सब केस कभी एक्सीडेंटल या ट्रोमेटिक कभी हेड इंजरी हुई है तो उस केस में भी अल्जाइमर डिसीज होते हैं जेंडर ये मेल में ज़्यादा देखने को मिलते हैं फीमेल से ये ज़्यादा मेल में कॉज होते हैं हैं एल्जाइमर डिसीज स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल ड्रिंक करते हैं ये उनको देखने को मिलते हैं कि उनमें एल्जाइमर डिसीज बहुत ही ज़्यादा कॉज होने के चांसेस होते हैं न्यूरोकेमिकल फैक्टर तो जो न्यूलो केमिकल फैक्टर होते हैं ये हाँ केमिकल के थ्रू हमारे न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं तो एसिटिल कोलाइन जो एसिटिल कोलाइन ड्रग होते हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन सिस्टम के जो मसल्स हैं उनको एक्टिव करते हैं बट सम कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा जो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है हमारे न्यूरोन्स में उसको अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स में पैरालसिस कॉन्वर्शन और एल्जाइमर डिसीज जैसे डिसऑर्डर कॉज होते हैं नेक्स्ट है सोमेटो स्टेटिन तो जो सोमेटो स्टेटिन होते हैं ये एक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर ड्रग होते हैं और इसमें फोर्टीन अमाइनो एसिड पेप्टाइड होता है और ये क्या इनहिबिट करते हैं ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करते हैं जिसका ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है ये उनको इनहिबिट करते हैं ये हमारे जो पिट्यूट्री ग्लैंड और एंटेरियर पिट्यूट्री ग्लैंड जहाँ से ये ग्रोथ हारमोन रिलीज होते हैं इस्पेसली हमारे एंटेरियर पिट्यूट्री ग्लैंड वहाँ पे ये उसको इनहिबिट करते हैं बट सम कंडीशन में क्या होता है कि ये एक्सेसिव अमाउंट में होने की वजह से हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको डैमेज करते हैं जिसकी वजह से एल्जाइमर डिसीज कॉज होते हैं सब्सटेंस पी जो सब्सटेंस पी होते हैं ये एक केमिकल एजेंट है और ये इले... 11 अमाइनो एसिड न्यूरोपेप्टाइड होता है जो हमारे ब्रेन में स्पाइनल कोड और पेरिफिरल सेंसरी नर्व में डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमारे जो ब्लड वेसल्स में क्या करता है कि जो ब्लड का सप्लाई है उसको सही करता है और हमारे न्यूरॉन्स में जो ब्लड का सप्लाई होता है उसको थिन करता है लेकिन जब ये क्या होता है कि ये एक्सेसिव अमाउंट में होता है तो हमारे जो ब्लड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है ये और न्यूरॉन्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं नॉरफिनफरीन ये एक एड्रीनर्जिक न्यूरो ड्रग होते हैं और ये हमारे न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस इम्पल्सेस ट्रांसमिट करते हैं लेकिन आफ्टर एल्ड्री एज या लॉन्ग टाइम के बाद ये क्या होता है कि इसका जो वर्क होता है वो प्रॉपर नहीं होता है और ये हमारे ब्रेन को डैमेज करने लगते हैं जिसकी वजह से अल्जाइमर डिसीज लीड होता है थर्ड है जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर तो जो ऑक्सीडाइज एल डी एल रिसेप्टर वन एंड एंटागोनिस्ट वन कन्वर्टिक एंजाइम ये जो होते हैं एंजाइम ये क्या करते हैं कि ये टाइट करते हैं हमारे ब्रेन सेल को ये बाइंड करते हैं अपॉइल पो प्रोटीन से ये बाइंड करते हैं और क्या रेड्यूस करते हैं ये हार्मफुल प्रोटीन का जो बिल्डअप होता है ये उसको रेड्यूस करते हैं और जो प्लेग का कलेक्शन होता है हमारे ब्रेन में ये उसको आ, क, रेड्यूस करते हैं पर ये क्या होता है कि अगर किसी तरीके से इस एंजाइम में किसी तरीके की जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती है तो ये बिल्डअप नहीं कर पाते हैं और जिस वजह से क्या होता है कि अल्जाइमर डिसीज होने के चांसेस होते हैं नाउ सी दी इन्वायरमेंटल फैक्टर तो इन्वायरमेंटल किस तरीके से आ, 
लीड करता है अल्जाइमर डिसीज जो लोग बहुत ही ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं ये उनको होते हैं सर्टन इन्फेक्शन अगर किसी तरीके की सर्टन कोई इन्फेक्शियस डिसीज है बॉडी में इंटर कर रही है तो इस वजह से भी क्या होता है कि अल्जाइमर डिसीज होने के चांसेस होते हैं मेटल इंडस्ट्रियल और अदर टॉक्सिन जो लोग मेटल इंडस्ट्रीज में या अदर टॉक्सिन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं या केमिकल फैक्ट्री में वर्क करते हैं तो उनको ये हार्मफुल केमिकल उनके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं जिससे उनको अल्जाइमर डिसीज होते हैं यूज़ ऑफ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग और जो लोग कोलेस्ट्रॉल ड्रग लेते हैं जैसे कि स्टेटिन तो ये उनको होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर हमने इससे पहले जो जो एटियोलॉजिकल फैक्टर देखा उसकी वजह से क्या होगा चेंजेस ऑकर इन दी प्रोटीन हमारे प्रोटीन में चेंजेस आएंगे प्रोटीन इंजरी होगी हमारे नर्व सेल और सेरिब्रल कॉटेक्स के जो प्रोटीन होते हैं उसमें प्रोटीन इंजरी होगी जिसकी वजह से क्या होगा ऑक्यूमुलेशन ऑफ न्यूरोफिबलरी टेंगल्स एंड प्लेग क्या होगा और जो न्यूरोफिबलरी है उसमें में क्या होगा ऑक्यूमुलेशन क्रिएट होगा टेंगल्स बनेंगे और प्लेक का फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेन्यूलोवस्कुलर जो होते हैं वो डिजनरेट होने लगते हैं ये डिजनरेट होंगे तो लॉस ऑफ कॉलिनर्जिक नर्व सेल जो हमारे कॉलिनर्जिक नर्व सेल्स होते हैं वो लॉस होने लगते हैं और ये उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है नर्व सेल का और ये लॉस होने लगते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि लॉस ऑफ मेमोरी क्या होती है मेमोरी लॉस होने लगती है और जो मेमोरी का जो ब्रेन का फंक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है और कॉग्निशन फॉर्म नहीं हो पाता है और इस तरीके से क्या होता है कि अल्जाइमर डिसीज लीड होता है साइन एंड सिम्टम्स एल्जाइमर डिसीज के टेन वार्निंग साइन होते हैं फर्स्ट है मेमोरी लॉस इसमें क्या होगा कि जिस भी पर्सन को एल्जाइमर डिसीज कॉज हो रहा है उसकी मेमोरी धीरे धीरे लॉस होने लगेगी नेक्स्ट है डिफिकल्टी टू परफॉर्मिंग फैमिलियर टास्क जिस भी पर्सन को क्या होगा कि एल्जाइमर डिसीज कॉज हुआ है वो अपना फैमिलियर टास्क उसका जो सेल्फ वर्क होता है वो नहीं कर पाएगा जैसे कि वो सेल्फ ईटिंग नहीं कर पाएगा उसको ड्रेसिंग में डिफ़िकल्टी होगी बाथिंग में डिफ़िकल्टी होगी इस तरीके से वो अपना जो उसका सेल्फ वर्क होता है वो नहीं कर पाएगा उसको डिफ़िकल्टी होगी नेक्स्ट है प्रॉब्लम विथ लैंग्वेज इसमें क्या होगा कि जो सामने वाला पर्सन अगर अल्जाइमर डिसीज वाले पेशेंट से कुछ भी चीज़ बोलेगा तो वो उसको नहीं समझ पाएगा उसको कोई भी लैंग्वेज समझने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होगा नेक्स्ट है डिसऑरिएंटेशन इन टाइम एंड प्लेस वो किसी भी चीज़ से अवेयर नहीं हो पाएगा और उसको टाइम डिसाइड करने में प्लेस डिसाइड करने में डिसऑरिएंटेशन होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या करे नेक्स्ट है पुअर एंड डिक्रीज जजमेंट इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट रहते हैं एल्जाइमर डिसीज वाले उसमें क्या होगा इन एबिलिटी टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन वो जो अप्रोप्रिएट डिसीजन होता है उसको लेने में पेशेंट को डिफिकल्टी फील होगी और वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा नेक्स्ट है प्रॉब्लम विथ अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो किसी भी वर्क को करने में उसको डिफ़िकल्टी फील होगी और उसकी थिंकिंग में अब्स्ट्रैक्ट क्रिएट होगा जैसे कि वो अगर कहीं जाता है तो उसको लगेगा कि मैं घर जाऊं या नहीं जाऊं और उसको उस चीज़ को समझने में दिक्कत जाएगी इस तरीके से अल्जाइमर डिसीज कॉज होने लगता है नेक्स्ट है मिस प्लेसिंग थिंक इसमें क्या होगा कि जो पर्सन होगा जिसको अल्जाइमर डिसीज कॉज हुआ है वो उसकी मेमोरी लॉस तो हो ही रही है और इसमें क्या होगा कि वो अपना किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह में रख के वो भूल जाएगा और वो उस चीज़ को याद करने में उसको बहुत ही डिफ़िकल्टी फील होगी नेक्स्ट है चेंजेस इन मूड एंड बिहेवियर जिस भी पर्सन को अल्जाइमर डिसीज कॉज हो रहा है उसकी जो मूड एंड पर्सनालिटी है उसमें चेंजेस आने लगेगी वो सडनली क्राई करेगा सडनली स्माइल करेगा और सडनली एंगर बिहेव करेगा 
इस तरीके से उठ के मूड में चेंजेस आएंगे नेक्स्ट है चेंज इन पर्सनालिटी उसकी पर्सनालिटी सडनली चेंज होते रहेगी लाइक like वो समटाइम्स एंगर में रहेगा और फिर कभी स्माइल करेगा लॉस ऑफ इनिशिएटिव इसमें क्या होगा कि वो सबसे दूर रहने लगेगा एलोन में रहने लगेगा वो किसी के साथ नहीं रहेगा वो अपने आप को अकेले में रखेगा और वो किस ना खेलेगा ना कुछ भी नहीं करेगा इस तरीके से उसकी मेमोरी भी लॉस होगी वो अपने आप को सेपरेट करने लगेगा और वो किसी से मिलना जुलना भी सबसे बंद कर देगा इस तरीके से क्या होता है कि पेशेंट को एल्जाइमर डिसीज कॉज होने लगता है नाउ सी द डायग्नोस्टिक टेस्ट हम किस तरीके से फाइंडिंग कर सकते हैं कि एल्जाइमर डिसीज़ हुआ है या नहीं हुआ है तो हम साइकैट्रिक असमेंट करेंगे साइकैट्रिक असमेंट एक साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग होती है जिसमें एक साइकैट्रिक जो होता है वो पेशेंट का पूरी तरीके से एब्जॉर्व करता है असिस करता है कि उसको किसी तरीके का साइकैट्रिक प्रॉब्लम है या नहीं है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड न्यूरो साइकोलॉजी असेसमेंट हम मेंटल स्टेटस एग्जामिन करेंगे क्योंकि इसमें डेमेंशिया का कंडीशन लीड हो रहा है और न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे क्योंकि ये न्यूरो से हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड होता है इसमें हमारा जो न्यूरॉन्स होता है ब्रेन का उसका फंक्शन वर्क करना बंद हो जाता है तो हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे लेबोरेटरी टेस्ट में हम सी काउंट करेंगे ताकि जो अगर कहीं हमारे ब्रेन में ब्लड की हो रही है तो उससे जो हमारा ब्लड का अमाउंट है वो सही है या नहीं है वो हम चेक करेंगे ब्रेन इमेजिंग टेस्ट में हम सीटी स्कैन कर सकते हैं एमआरआई कर सकते हैं पी ए टी पोस्ट्रन इमेशन ट्रोमोग्राफी स्कैन करेंगे जो हमारे टिशू और ऑर्गन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हम चेक करेंगे सी अ सिंगल फोटोन इमेशन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन होता है ये और ये एक न्यूक्लियर इमेजिन टेस्ट होता है इसमें भी हम जो हमारे ब्रेन के इंटरनल ऑर्गन है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये हम चेक करते हैं सी एस एफ एग्जामिनेसन जो हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड होता है उसका हम एग्जामिन करते हैं इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम करते हैं इलेक्ट्रो मायोग्राम करते हैं और इससे हम पता लगाते हैं कि अल्जाइमर डिसीज का कंडीशन लीड हुआ है या नहीं हुआ है फार्मालॉजिकल इंटरवेंशन हम फार्मालॉजिकल इंटरवेंशन में क्या देंगे पेशेंट को एसिटिल कॉलिन स्ट्रेस इनहिबिटर देंगे ताकि जो एसिटिल कोलाइन का जो ब्रेकडाउन हो रहा था उससे वो प्रिवेंट हो सके और जो केमिकल मैसेंजर जो हमारे ब्रेन और लर्निंग के लिए और मेमोरी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ट्रांसमिट हो सके जो एसिटिल कॉलिन स्ट्रेस इनिबिटर होते हैं उसके एग्जाम्पल है डोने पेजाइल रेविस्टिगमाइन और ग्लेंटामाइन एन मेथाइल डी एस्पिरेटेड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये ब्लॉक करते हैं एन को जो मेथाइल डी एस्पिरेट रिसेप्टर है ये एंटागोनिस्ट इसको क्या करते हैं कि ब्लॉक करते हैं और क्या इनिबिट करते हैं ओवर स्टमुलेशन ऑफ ग्लूटामेट जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर एनजाइम है लाइक नॉरफिनफरिन ये आफ्टर एल्ड्री एज के बाद ये क्या होते हैं एक्यूम डेट होते हैं और ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करते हैं तो जब हम एन मेथाइल डी एस्पिरेटेड रेसिप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग देते हैं तो ये इसको क्या करते हैं कि इनहिबिट करते हैं और जो ओवर स्टमुलेशन ऑफ ग्लूटामेट जो ग्लूटामेट का ओवर स्टमुलेट हो रहा था उसको इनहिबिट करते हैं हमारे ब्रेन से जैसे कि और क्या ड्रग दे सकते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे क्योंकि वो पर्सन डिप्रेशन के कंडीशन में भी एल्जाइमर डिसीज कॉज होता है और हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं जो उसके साइनम सिम्टम्स कॉज हो रहे थे एल्जाइमर डिसीज के ये उससे प्रिवेंट कराता है एनेक्सोलाइटिक ड्रग देंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे और एंटी कन्वर्सन ड्रग देंगे ताकि जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है ये उसको ट्रीट कर सके इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो एल्जाइमर डिसीज के साइनम सिम्टम्स लीड हो रहे थे उसको ट्रीट कर सकते हैं mm-hmm.